எனக்குனானேதான் தனக்கு தானே முடிவெட்டவனா துணி துவைக்கிறவனா செருப்பு தைக்கிறவனா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கார் ஒரு மனுஷன் மாதிரி என்னடா பண்றது இந்த உலகம் மாறணுமே வணக்கங்க <laughs> <laughs> <laughs>
காலம் கெட்டு போச்சு இல்லனா கள்ளம் புத்தி இப்படி கலர் மோடா போவுமா நீ நடந்து வந்து என்ன உன்னை பார்த்து எஜமான கையெடுத்து கும்பிடுற ஜாதி 
இப்படி பஞ்சாயத்துக்கு முன்னாடி கைகட்டி நிக்க வச்சிருக்கா நீ நடந்துகிட்ட முறை சரி இல்லடா அந்த காலத்துல இருந்து இந்த கால வரைக்கும் நம்ம வீட்டு வாசப்படி தாண்டி உள்ள வராம கட்டுப்பாடோட மரியாதை நடந்துக்கிறான்னா அந்த மரியாதை நம்ம காப்பாத்திக்கோனா இதே அவசாதிகார ஒருத்தர் நம்ம பொண்ணு புரச கையப்பிடிச்சு எழுத்திருந்தானா நாம விட்டுருவோம் மாடா வெட்ட ரூபாய் வீச்சு கத்து தூக்கிட்டு மீசை தெளிச்சிட்டு போவீங்க அவனை பாரு பரம்பரை பரம்பரையா கொடுத்த மரியாதை மாறாம கைகட்டி நின்று நியாயம் கேட்கிறான் இப்ப என்ன பண்ண சொல்ற நீ ஏன் ஜாதிகார பயங்கரத்துக்காக உனக்கு சப்போர்ட் ஆகும் நியாயம் சொல்ல முடியாதுப்பா அதுக்கு பேர் பஞ்சாயத்தும் இல்ல எந்த பொண்ணை யாருக்கும் தெரியாம நீ கையப்பிடிச்சு எழுத்தியோ அந்த பொண்ணு கால விழுந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீ மன்னிப்பு கேட்கணும் இதான் தீர்ப்பு வயசுல <laughs> 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 அவ கூட சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு அடுத்தவன் பொஞ்சாதிய பார்த்து பார்த்தான்னு வாயார கூப்பிட்டு அன்போட பழகிறானே அவன் தேவண்டா நம்ம சாதிக்காரங்க மட்டுமே இருந்த அந்த காலத்துல நல்லது கட்டதுக்கு நாலு சாதிக்காரங்க வேணும்னு இவங்களை எல்லாம் கூட்டியாந்து குடி வச்சு இருக்கிறதுக்கு இடமும் பாக்குறதுக்கு வேலையும் கொடுத்து அதை பார்த்து ரசிச்சானே ஓம் பாட்டனும் ஏன் பாட்டனும் அவங்க தேவண்டா விவசாயம் முடிஞ்ச உடனே தனக்கு லாபம் வருதோ இல்லையோ உழைக்கிறவங்க கூலிய குறைக்காம கொடுத்துட்டு அவங்க சந்தோஷத்தை தான் சந்தோஷமா நினைக்கிறானே அவன் தேவண்டா அதே சாதி சன வருஷ வருஷ நல்ல நாள் பெரிய நாள் அன்னைக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்து புது துணி பொங்கச்சோறு வாங்கிட்டு போறத பெருமையா நினைச்சு தலைநிமிந்து நிக்கிறானே அவன் தேவண்டா தேவன் பாக்குறதுக்கு தாண்டா மோட்டுத்தனமா இருப்பாங்க பழகுனா இழகுன மரசுக்காரங்கடா தேவன் கட்டி இருக்கிற வேட்டியில அழுக்கு இருக்கலாம் ஆனா அவன் மனசுல இருக்க கூடாது தேவன் பேரே கெடுக்க வந்த நாயி நீ தேவனை பத்தி பேசுற தப்பு செஞ்சவன் எவனா இருந்தாலும் நாயத்துக்கு கட்டுப்படுத்தா ஆகணும் ஒழுங்கு மரியாதை மன்னிப்பு கேடு இல்ல இந்த ஊரை விட்ட ஓடிது ஒட்டச்சு கால என்ன விழ வச்சுட்டுல பாரதி வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஆம்பளை <laughs> 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 விஷயம் இல்லாம இருக்குமா உள்ளார போய் ஆத்தா வர சொல்லுங்க சொல்லுவாங்க <laughs> 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 பரசம் போட போறது அவன் தானே இதெல்லாம் இந்த காலத்து சிரிக்கிறதுக்கு என்ன தெரிய போகுது என்ன 
வேண்டா நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க என்ன சொன்னீங்க சொல்லி எல்லாருக்கும் சொல்லி இருப்ப சொன்னே சொல்லிட்டியா ஆ சொல்லியாச்சு நாளை காலையில வந்துருவாங்க அப்புறம் சமயக்காரர் சொல்ல சொன்னே ஆள் அனுப்பி இருக்கு வாளத்தாரு வாளல வெட்ட சொன்னே இங்க உட்கார்ந்து இருக்க என்ன செஞ்சு பாரு கொஞ்சம் அப்படியே பின்னாடி திரும்பி பாருங்க வாங்க வாங்க போங்க இது செஞ்சிட்டா அது செஞ்சிட்டா சரி டேய் என்ன நீ உட்கார்ந்து பின்னிட்டு இருக்க இதெல்லாம் மாமா கூட வந்து பாத்துக்கோ இல்ல ஆமா மாமா கூட வந்து பின்னி போட போறாங்க பின்னி கண்ணமாவோட மாமா அதோட இடுப்பு ஓசரம் கூட கிடையாது அவங்க வந்து குச்சி கட்டுறதுக்குள்ள கண்ணம்மா கழுவி ஆயிடும் சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு தானே நான் பின்னி அவங்க கையில கொடுத்தாங்க அவ வச்சிட்டு போறாங்க சின்ன பைய தானே அது வந்து அவன் என்ன சரியா தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க வாங்க ஆமா தா நல்ல காரியம் பண்ணீங்க மக சமஞ்ச சந்தோஷத்துல மனுஷருக்கு ஒண்ணும் புரியல அடி அதுக்கு இல்லடி யார கேட்டு பண்ணீங்கன்னு நாளைக்கு உங்க அண்ணன் வந்து துள்ளா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க என்னங்கிட்டான் <laughs> வந்துட்டியாம <laughs> 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 மொட்டை அடிச்சா முடி வளருது இல்லையா அது மாதிரி அதுவும் வளர்ந்துரும் ஆ சாயந்தரம் மாமா வீடு வந்துருவாங்க ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்க சரிங்க ஐயா அது இல்லீங்க ஐயா சிச்சி போடா போய் குளிச்சிட்டு வந்து சாப்பிட வாடா ஆ இன்னும் பெரிய மனுஷனால அதுக்குள்ள நீ பெரிய மனுஷ ஆயிட்டியா போடா பொண்ணு கழுத்துல மாலைய ஆத்தா கண்ணமா நல்லா பாத்துக்க இவன் தே உன் மாமே ஆத்தா முத முத உன் மாமா முந்தி தான் பாத்துர்க்க இவனை தான் காத்து இருந்து கட்டிக்கணும் சரியா போச்சு கொஞ்சம் பயந்தாளா இருந்தா அம்புடுதியா ஐயோ நெருப்பட்டிய மரம் தாப்பலாம் வச்சுட்டு வந்துட்டமே இந்த அத்துவான காட்டுல இந்நேரத்துல எவன்ட்ட போய் நெருப்பட்டி கேக்குறது இந்த காலத்துல கேட்டாவே ஒரு மனுஷன் தர்றது கஷ்டம் நீங்களாம் வழிக்க கொண்டாந்து தரீங்க பாருங்க உங்களை மாதிரி மனுஷன் எல்லாம் இருக்கனாலதான் கொஞ்சம் ஆச்சு மழை வீடு பத்த வச்சுடுறையா என்ன மனுஷன் ஐயோ தீப்பட்டி வந்துருச்சுங்கயா எடுத்துக்கிறேன் ஏப்பா இப்படி கலவரிக்க முடியாத என்னையா வீட்டுக்கு <laughs> <laughs> ஆ 
அட சீக்கிரம் கிளம்புங்க நீங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி தேர் உங்க நிலவுத்த போதப்பா இந்த தான் கிளம்பிட்டோம்ல தா கண்ணமா வந்துட்டேன்பா பாட்டி நீ வரலயா திருவிழாவுக்கு நான் பார்க்காத திருவிழாவா நீங்க போயிட்டு வாங்க தா நான் வீட்ட பாத்துக்கறேன் சரி போயிட்டு வரேன் பத்திரமா போயிட்டு வாடா பாருதி என்னடா பண்றங்க ஆ வீட்ல பேருக்கு தான் பெரிய வகை மூணு பேர் இருக்கீங்க இத பத்தவீங்க எதுக்கு வயசுக்கு வந்த பொண்ண முத முதல்ல திருவிழா கூட்டு போறீங்க ஒரு காத்து கர பண்ணிடாம இருக்கிறதுக்கு சுத்தி போட்டு அனுப்புறேன்னு தோணுச்சா உங்களுக்கு இத புடிங்க பத்தவீங்க கனமா இப்டி வா
கலவானி ரெண்டு படி பொரி வாங்கிட்டு ஒரு படிக்கு தான காசு கொடுத்தா இல்ல ஒண்ணு இல்லையா சிப்ப நீ பேச்சி நீ எங்க கூட வரியா உங்க அண்ணன் கூட வரியா ஆ இல்ல இல்ல நான் வந்து ஐயாவோட போறேன் நீங்க பேச்சி கூட்டி போங்க இதெல்லாம் உன் அண்ணன் வாங்கி கொடுத்துச்சா ஆமா எங்க அண்ணன் தான் இருக்கு குரங்கு இருந்த 8 ரூபாயும் புடிங்கிருச்சு கேட்டத வாங்கி கொடுக்காத அண்ணன் குரங்கா உனக்கு இந்த குடிச்சிட்ட போ பாத்து பத்திரமா போமா வந்து உன் அண்ணன் வாங்கி கொடுத்து பாத்து பாப்போம் சேத்துல மொளைச்ச காளா மாதிரி மத மதன்னு போறால ஒரு தட்டு தட்டு இருக்கலாம்டா மாப்பிள்ள அம்பலார் மக பாத்துக்க ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிர போகுது அம்பலார் மக அது தெரியுது எதுக்காக இப்படி செஞ்ச 
அது திருவிழாவில் நம்ம ஆளுங்கள பச்சை குத்துனாங்களா அவங்கெல்லாம் அம்மா பேரு அப்பா பேரு அண்ணன் பேருன்னு குத்துனாங்க எனக்கு எல்லாமே நீ தானே அதுதான் உன் பேரை குத்திக்கிட்டேன் தப்பா நான் தான் உன் கூடவே இருக்கேனே பச்சை வேற குத்திக்கணுமா இப்ப சரி நாளைக்கு நீ எவனுக்காவது கட்டி கொடுத்து அமிச்சிருவேன் கூடவா வரப்போற அப்ப கூட நீ கூடவே இருக்கணும் அதுக்குதான் சாப்பிட்டியா இல்ல வா ரெண்டு பேரும் போய் சாப்பிடலாம் ஐயே நீனும் சாப்பிடலையா இல்லையே நீ ஐயா வீட்ல சாப்பிட்டு வந்துருவேனே நானும் சமைக்கலையே சமைக்கல ஏவா அங்கேயே சாப்பிட சொன்னாங்க நல்ல நாள் நான் தங்கச்சி கையால சாப்பிறேன்னு வீராப்பா பேசிட்டு வந்துட்டேன் வயித்துல ஈர துணி தானா ஏண்டி பேச்சு ஐயா வீட்டுக்கு சோறு வாங்க போற வாரியா கொஞ்சம் இருங்க வாரே கொஞ்சம் போறே நான் ஐயா வீட்ல போய் சோறு வாங்கிட்டு வந்தேன் நல்ல பெரிய சட்டியா எடுத்துட்டு போ ரொம்ப பசிக்குது சீக்கிரம் போ என்ன நட பழகுற வேகமா ஓடு இந்த பசிலேயே இவ்வளவு வீரா போட்டா 
வயிற்றுக்கு சோறு கேட்டு வாசல் வந்த மின்னவளோட காலுக்கு கொலுசு போட்டு அழகு பாக்குறீ ஏற்கனவே உங்க குடும்பம் எங்களுக்கு போட்ட சோத்துக்கே நாங்க இன்னும் நன்றி தீக்க முடியல இது என்ன <laughs> போதும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 <laughs>
நீ வாட்டுக ஆத்தா அம்சின் வயலுக்கு வந்துட்ட ஐயா கேட்டா என்ன பதில் சொல்றாரு திட்ட மாட்டாரு ஒண்ணே திட்ட மாட்டாரு என்ன <laughs> 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 முடியாது <laughs> அனுப்பா என்ன அதுக்கே கண்கலங்கற உன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாப்பிள்ள கிடைச்சி அவர் கடைசி வரைக்கும் உன்ன கண்கலங்காம வெச்சுக்குவாரு அப்புறம் பாரு நீ ஏன் எங்கெல்லாம் மறந்துடுவ ஒண்ணும் வேணும் நீ வேணும் நீ கூட கால போரா இருக்கடும் நினைச்சாடு வசதி வேற வாழ்க்கை வேற இப்படி எல்லாத்திலுமே வேறுபட்டு இருக்க நாம நடக்காத நினைக்கலாமா உங்க வீட்டு வாசல் தாண்டி உள்ள வரக்கூட தகுதி இல்லாதவனோட வாழ்க்கை பூரா வாழலாங்க நினைப்பு உனக்கு எப்படி வந்துச்சு பார்த்து ரசிக்கிற நிலாவ நான் பக்கத்திலேயே வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறது பைத்திய கருத்தனம் உங்க முன்னாடி கை கட்டி நிக்கிற என்னோட கால் கட்டு போட்டுக்கலாம் நினைக்கிறது முட்டாள்தனமா இல்ல உன் மனசுல முளைச்சிருக்கிறது முள்ளுச்செடி அது நிறைய பேரை குத்தி காயப்படுத்திடும் இப்பவே அது வேரோட புடிஞ்சு எரிஞ்சிடும் ஜாதி வேற சாப்பாடு வேற நிறம் வேற நினைப்பு வேற வசதி வேற வாழ்க்கை வேற இப்படி எல்லாத்திலுமே வேறுபட்டிருக்க நாம நடக்காத நினைக்கலாமா வெத்தலைக்கலான் <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> 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 
நாளையில இருந்து நானும் உங்க கூட வயலுக்கு வரேன்பா நல்லா இருக்குமா நீ வயலுக்கு வந்து வேலை பார்த்துதா உங்க அப்பா சாப்பிடுங்கற நிலமே இல்ல வேலை செய்யலப்பா அங்க போய் நின்னுட்டு எல்லாரையும் அடைச்சி வேலை வாங்கிக்கிட்டு எது நீ அடைச்சி வேலை வாங்க போறியா எதுக்குமா வெயில்ல காஞ்சிட்டு வீட்ல போர் அடிக்குதுப்பா இந்த அம்மா முஞ்சு பாத்தி முஞ்சுமே எப்பவும் பாத்திட்டு ஆமையா சின்ன புள்ள ஆசை படுதானே கேக்குது அங்க போய் என்ன பண்ண போது சத்த நேரம் நின்னுட்டு மத்தியான வந்து சோத்து பருக்கு தின்னுட்டு படுக்க போகுது அம்படுதானே அத நீ பேசாம படுக்க மாட்ட எல்லானே தெரியும் போ நீ போய் படு போங்கறல கண்ணமா ம் வயலுக்கு போனா பத்திரமா போயிடு பத்திரமா வரணும் போய் நேரா வந்து மத்தியானத்துக்குள்ள வந்துரு போங்க நீங்களும் போங்க பா பொம்பளை பிள்ளை எல்லாம் வீட்டுல தனியா இருக்கு நாளைக்கு காலையில பேசிக்கலாம் வாங்க வாங்க உள்ளதை சொல்வேன் சொன்னதை செய்வேன் வேறொன்று தெரியாது உள்ளத்தில் இருப்பதை என்ன வருது நேத்து வர சொல்லி சொல்லி விட்டல ஏன் வரல சொல்லி விட்டியா சொல்லி விட்டுருந்தா என்னா என்ன வந்து இருப்பனப்பா என்னவா வந்து நிப்ப என்னா என்னா வந்து இருப்பேன் ஏன் நீ செவிடா ஐயோ பின்ன காது கேட்காட்டிதான் எள்ளுனா என்னையா வந்து நிப்பாங்க நான் எள்ளுனா நீ என்னையா வந்து நிப்ப நான் என்னையா நீ என்ன வந்து நிப்ப இல்லப்பா சுறுசுறுப்பா ஓடி வந்திருப்பேன்னு சொல்ல வந்தேன் இது சுறுசுறுப்பு இல்லப்பா சொல் பேச்சு கேளாமை அயோக்கியத்தனம் மொள்ள மாறித்தனம் இல்ல ராசா மண்ட கர்வம் சத்தியமா கிடையாது பின்ன நான் ஒன்னு சொல்ற நீ இதுக்கு வேற ஒன்னு செய்ற ஊருக்குள்ள சொல்றதா நான் சொல்றேன் ஊருக்குள்ள சொல்ற நீ இதுக்கு நான் சொல்றேன் ஊருக்குள்ள சொல்றதா பா நான் சொல்றேன் ஊருக்குள்ள சொல்றதா நீ எதுக்கு பா சொல்ற அவ அவங்க நிறுத்த சொல்ல நான் நிறுத்துறேன் அவங்க கிட்ட போய் நான் எதுக்கு நிறுத்த சொல்லணும் அப்ப தெரியாம சொல்லிட்டேன் பா ஆமா இப்ப எதுக்கு ஏத்த இறக்கமா பேசுற என்ன பைத்தியம் நினைச்சே நீ போய் அப்படி நடப்பனா பா அப்ப நீ பைத்தியம் தானே அப்ப சப்ப 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 ஒரு ஒரு குத்து மதிப்பா சொல்ல வந்த பா குத்துக்கு மதிப்பு இருக்கடா இருக்க இந்த குத்துக்கு என்ன மதிப்பு இந்த குத்துக்கு என்ன மதிப்பு இந்த குத்துக்கு என்ன மதிப்பு இந்த குத்துக்கு பா உன் கால எங்க காட்டு பா இதா நீ தான் கைய கால நினைப்பியே இன்னைக்கு சிரிக்கிற ஏண்டி நேத்து உடுத்தின துணி மணியா நல்லா தானே இருந்துச்சு ஏன் மாத்தின நான் இங்க மாத்தினேன் ஒரு வாரமா இந்த பாவாடு தவணை தானே போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கு இந்த வேட்டி சட்டம் நல்லா இல்ல என்னடி சொல்ற ஓ நீ ஆபீசருக்கு ரூட்டு போறியா போடு போடு ஏமா என்ன பாத்துருச்சு உங்களை பார்த்து யார் சிரிச்சா நான் அதை பார்த்தல சிரிச்சேன் கிண்டலா இருக்கா இருக்காதா இப்படி வேட்டிய தலையில எழுப்பட கட்டினா அப்படியே போய் எங்க ஊர் வீதியில நாலு சுத்தி சுத்திட்டு வாங்க வீதியாவது சுத்தம் ஆகும் என்ன 
ரொம்ப ஈஸி பாறை இல்லட்டி வயல் இருக்கும் அதுல நீங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பீங்க கிளிப்போம் ஒண்டு மண்டு ஏய் பேச்சி பாறையில பாறை இல்லட்டி பேச்சி தான் இருக்கும் பேச்சி தான் என் பேர் பேச்சி என்னடா உட்கார்ந்துட்ட இடுப்பு கடுக்குதாக்கோ நேத்து மூளையில பந்த கொம்பறையில நீட்டி கிடக்குறா அவ்ளோ வேல காக்காம என்ன வந்து கேக்குறாக்கு ஏன் பாரதி ஊருக்கெல்லாம் பாட்டு பாடுறியே இங்க இங்க கலப்பு தெரியாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாட்டு பாட கூடாது சரிதா நான் பாண்ணா என் வாயே பாத்துட்டு நிப்பீங்க வேலை ஆவாது ஐயா வந்தா திட்டுவார் இல்ல ஏல ஒண்ணு திட்ட மாட்டாரு நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ பாடுறா சரி பாடுறேன் ஓய் என்ன பாரதி ஐயா அந்த ஆபீசர் எப்படி அவர் ஒரு மாதிரிங்க கரும மட்டும் இல்ல வேலை செய்ற ஆளுங்களே சக்கையா புளிஞ்சறாரா கொஞ்சம் கரார ஆசாமி வேற ஆடா அது இல்லடா அந்த பையனுடைய குணாத சிங்கள் எப்படி நல்ல பையனா எதுக்கு அப்படி கேக்குறீங்க எதுக்கு கேட்டனா கண்ணமாவுக்கு கால காலத்துல ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணனும் அதுவும் இல்லாம எங்கள சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்றது தான் முறை ஆமா பையன் பாக்குறதுக்கு லட்சணமா வேற இருக்கா நல்லா சம்பாதிக்கிறா பட்டணத்துல வேலை பாக்குற அளவுக்கு படிச்சிருந்தாலும் அப்பம் பாக்குற ஊசாயம் தான் பெருசு இந்த கிராமத்துல வந்து வேற பாக்குறல்ல அதான் பேசி முடிச்சிடலாம்னு யோசிக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற கண்ணமாவ கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டோம்னா தப்பிச்சிடலாம் தப்பிச்சிடலாமா ஆ தப்பு இல்ல பேசி முடிச்சிடலாம்ங்கற ஏனா ஆபீஸ் ரொம்ப நல்ல ஒரு தங்கமானவளா இருக்காரு உங்க ஆளுக மாதிரி கருப்பா இல்லாம செவப்பா வர இருக்காரு கருப்பா இருக்குறத தாண்டா தேவனுக்கு அழகு அழகெல்லாம் சரிங்க எப்படிப்பட்ட குடும்பம்னு விசாரிக்கும் இல்ல ஏய் நம்ம ஊர்ல நம்ம குடும்பம் எப்படியோ அதே மாதிரி அவங்க ஊர்ல அவங்க பெரிய குடும்பம்டா அவங்க அப்பா எல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் இவ்வளவு ஊரே தெரிஞ்சு வச்சிட்டு அப்புறம் என்ன ஏண்ட போய் கேக்குறீங்க கட்டு புண்ணு பேசி முடிச்சிட வேண்டியதானே நல்ல மாப்ளையா உடனோ நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 நீ நினைச்சதுக்கு தான் எனக்கு பொறுக்க இருச்சுனா நான் நாள் பூரா சிரமிக்கிட்டே இருக்க வீட்டிலே சம்பந்தம் என்ன நினைச்சா எல்லாம் விட்டு வைக்கலாமடா 
கூட்டிட்டு ஓடி போயிட்டானே என்ன பண்றதுன்னு உட்காந்து அழுவுறதுக்கு தேவைங்க ஒண்ணு போலை இல்லடா ஒண்ணு ரத்தத்தை புடிச்சிருவாங்க போயிருக்காங்க எப்படியும் புடிச்சிட்டு வந்துருவாங்க அந்த பொண்ணு உன் பையனு மட்டும் என் கையில கிடைக்காம இருக்கட்டும் பரதேசி நாயக் அந்த ஓடிதான் நாயக் வீட்டில் கூட வச்சு கூட்டுக்கிறான் மாடு மேய்க்க போற விளக்கு உனக்கு காதல் கேட்கிறான் சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுமா அது எங்க ஆத்தாவோட கைப்பக்குவோம் நீங்க வாங்க காத்தாட முத்தத்தில் உட்காந்து பேசுவோம் உட்காருங்க எத்தனை போடுங்க பழக்கம் இல்லைங்க என்ன பாரதி நீ சாப்பிடல சாப்பிடுங்க ஐயா தம்பி ஒரு நாளைக்கு உங்க அப்பா அம்மாவை நம்ம வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்க ஒரு விஷயம் பேசணும் என்ன விஷயங்க திடீர்னு அப்பா அம்மா எல்லாம் சரி நீங்க படிச்ச பிள்ளை உங்க கிட்ட சுத்தி வளைச்சு பேச வேண்டியது இல்ல என் பொண்ணு கண்ணம்மாவை உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அதை பத்தி உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுறதுக்கு தான் நீங்க இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கும் 
உங்க குடும்பத்துல சம்மந்தம் வச்சுக்கிறதுக்கும் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணுங்க இந்த ஊருக்கு வந்தப்பயே இந்த ஊர்ல இருக்க ஒரு பொண்ணு தான் கட்டிக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேங்க ஆனா அது உங்க பொண்ணு இல்லைங்க என்ன சொல்றீங்க வேற பொண்ணு சரி யாருன்னு சொல்லுங்க பேசி முடிச்சிருவோம் உங்ககிட்ட பேசி உங்க சம்மதத்தோட செய்யலாமுன்னு தான் இன்னும் யார்கிட்டயும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நம்ம பாரதியோட தங்கச்சி பேச்சே தான் கட்டிக்கலான்னு நினைச்சிருக்கேங்க நீங்கதான் பாரதி கிட்ட சொல்லி பேச்சு எனக்கு கட்டித்தர சம்மதி கேட்கணும் போதும் நிறுத்தியா நீ மட்டும் தானே இல்ல பேச்சு இதுல உடந்தையா பேச்சு கிட்டலாம் தெரியாதுங்க நான் தான் அதான் நீ தான் என்ன பேசுறோம்னு யோசித்தான் பேசுறியா யாரு போய் யார் குடும்பத்தில் பொண்ணு எடுக்கிறது நம்ம சாதி என்ன தகுதி தராதனம் என்ன அதையெல்லாம் மறந்துட்டு பேச்சு கட்டிக்கணும் உனக்கு எப்படியா தோணுச்சு அப்படியே நீ கட்டிட்டு போனா உங்க அப்பா ஏத்துக்கு வர அது வந்து ஊர்தான் ஏத்துக்குமா உங்க அப்பா மானம் மரியாதை கௌரவம் எல்லாம் காத்துல பறக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா இப்படி ஒரு பிள்ளைய பத்திட்டமே உங்க அப்பா தூக்கல தங்க மாட்டாரு நான் ஏதோ நம்ம சாதியில ஒரு பொண்ணா இருக்கும் நினைச்சேன் நீ இப்படி சொல்லுவ யாரு தெரியும் நடக்காது இது நடக்காது ஏன் ஊர்ல இப்படி ஒரு காரியம் நடக்கவும் நான் விட மாட்டேன் மனசுக்கு பிடிச்சவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பாங்க நீ நினைக்கிறதுக்காக அவளை நான் கட்டி வச்சேன்னா நாளைக்கு ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சாதிக்கார பயணம் எல்லா சாதியிலையும் வீடு வந்து பொண்ணு கேட்பாட்டா தப்பா நினைக்காதீங்க இதே நேரம் உங்க பொண்ணுக்கு ஏற்பட்டிருந்தா நீங்க ஒத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும் அப்படி ஒரு நினைப்பு என் பொண்ணுக்கு வராது வெள்ளச்சாமி தேவை ரத்தத்துக்கு பிறந்த விடாவ அப்படி நீ சொல்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க என் பொண்ணை வெட்டி புதைச்சாலும் புதப்பனை தவிர நம்ம சாதிங்கிற அந்தஸ்தை வேறோட அழிய விட மாட்டேட்டா நீ அசல் ஒரு காரணம் உன்னை சும்மா விடுற இதே என் ஊரு காரணம் இருந்தா இந்நேரம் ஒரு குழம்பு இருக்கும் அதுக்கு <laughs> 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 நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா பாரதி நம்ம வீட்லயே கஷ்டப்படுது அதே மாதிரி பேச்சும் நல்ல பொண்ணு ஆபீசர் கேட்ட மாதிரி அவருக்கே கட்டி கொடுத்துட்டா அதுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் இல்லப்பா என்னடா நீ பைத்தியம் மாதிரி பேசுற பேச்சுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும்னா நாமளே அவ ஜாதியில பார்த்து ஒரு நல்ல மாப்பிளை கட்டி வைப்போன்னு சொல்லு அது நாயா அதை விட்டுட்டு அந்த ஆபீசர் கட்டி வச்சோம் வை அப்புறம் அம்பலாரம் நானும் இருக்க மாட்டேன் ஐயானு வணங்கி அவங்களே நிக்க மாட்டாங்க வானம் வருவாத போறதுக்கு அப்புறம் மனுஷனா வாழ்ந்து என்னடா பிரயோஜனம் இப்ப நீயே இருக்க எனக்கு ஒரே பொண்ணு உனக்கு வர்ற மாப்பிள்ள ஒரு இன்ஜினியராவோ இல்ல டாக்டராவோ பெரிய அதிகாரியோ இருந்தா அது உனக்கும் பொருத்தம் எனக்கும் பெருமை ஒரு மறுவாத எட்டு பட்டியும் தலனுமுந்து நம்மளை பார்க்கும் அதை விட்டு போட்டு ஆகாவரிப்பட்ட ஒருத்தர் கட்டி வச்சேன்னு வை இந்த ஊர் என்ன பார்த்து சிரிக்காது நம்ம சாதிக்கார பையன் நாலு பேர் கேவலமா பேச மாட்டான் அந்த காலத்துல இருந்தே மீசையை தடவிட்டு நெஞ்ச நிமித்தி இருமாப்ப நடந்து நமக்கும் பழகி போச்சு அது கௌரவம் நம்மளை பார்த்தா துண்டை எடுத்து இடுப்புல கட்டிட்டு தலைவணைக்கு அவனுக்கும் பழகி போச்சு அது மறுவாத அது எப்படிமா திடீர் மாத்த முடிய என்னப்பா அது பேச்சிங் ஆபத்திலேயே சுண்ணாம்ப அதிகமா தடைவிட்ட போல் இருக்கு நாகு பொத்து போச்சு பாரு சரி சரி மணி ஆகி போச்சு நீ போய் படுத்தாய்
வழிச்சி <laughs> 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 வாய்க்கா <laughs> போய் <laughs> 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 கர்ம கர்ம ஊராடாது இவன் முண்டாட்டி அவன் வச்சிருக்கேன்றியா அவன் முண்டாட்டி இவன் வச்சிருக்கேன்றியா சே 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 யாரு முண்டாட்டிடா தப்பா சொல்ற மில்திகானுக்கு அவன் முண்டாட்டிக்கு ராத்திரி எல்லாம் ஒரே சண்டை நானே என் முண்டாட்டிய வளக்க போறனால வந்து சுளுக்குறாரு இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசனே நாக்க இழுத்து வச்சு கடிச்சுறேன் ஆமா ஏய் நில்றா ஏமா போறவர் எதுக்கு குப்புற நீ நீங்க போங்கனே சொல்றேன் என்ன சொன்னே இப்போ நாக்க இழுத்து வச்சு கடிச்சுறேன் ஒரு பெரிய முதுகோடு <laughs> ராசா மாதிரி இருக்குற ஒண்ணு நினைச்சது தப்பு தானே என்ன சுனுக்கு யார் உன்ன குழப்பினது குழம்பி பேர்ந்தனா இப்பதான் தெளிவா இருக்கு இது வரைக்கும் நான் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் எங்க அண்ணா வாங்கி கொடுத்துருச்சு ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் சாதி இல்ல இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்டனா எங்க அண்ணன் நல்லா வாங்கி தர முடியாது உனக்கு மட்டும்தான் சாதி இருக்கு நீ உசந்த சாதி தங்கச்சி கேட்டது செய்ய முடியலையில எங்க அண்ணன் மனசு அடைஞ்சு போகும் உசுரு <laughs> எங்க அண்ணனுக்கு அம்பளம் ரேயன உசுரு அவர் தான் அந்த ஊரே அவர் எதுது நாம போய் வேண்டாம்யா எனக்கு பிடிக்கல இனிமேல பாக்காத வேண்டான்னு சொல்லிட்டு 
நாம மாறிக்கிறதான் புத்திசாலித்தனம் நீ மாத்திக்கிட்ட பாரு எனக்கு பெருமையா இருக்குமா நாட்டு முனி கருப்பண்ண சாமி எல்லாம் கீழ் ஜாதின் கோயிலுக்கு வெளியே வச்சுட்டு மத்த சாமி எல்லாம் மேல் ஜாதியின் கோயிலுக்கு உள்ள வச்சு கும்புற சாமியவே ஜாதிய வச்சு பிரிச்சு பாக்குற மனுஷனுக்கு மத்தியில நாம மட்டும் ஜாதியை மீறி போயிட முடியாதுமா காதலிச்சுட்டே கர்ப்பம் ஆயிட்டேன்னு கண்ண கசிக்கிட்ட வந்து நிக்காம கை கழுவிட்டேன்னு கண்ண தொடச்சிட்டு வந்தே என் மானத்தை மட்டும் இல்லமா நம்ம ஜாதி சமத்தையே காப்பாத்திட்ட உட்காரத்துக்கு <laughs> 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 கிணப்பிள்ளைக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
உறவா கை குட்டை காத கடிதம் எழுதிய உறவா महाराज கொஞ்சம் சீக்கிரம் வா ராஜா என்னடா அட ஈன பையல கோமணத்தோட வரறான் ஐயா ஒரு வேட்டி கிட்டி கட்டிட்டு வர பாது சரி இத விட்டால வேற வழி இல்ல எப்படி ஆவது பிக்கப் பண்ணுவோம் வா வாணே வா வாவே என்னடா எதுக்கு அவசரமா கூப்பிட்டே ஒண்ணும் இல்லனே உள்ள ஒரு புதையல் மாடிக்கிருச்சு என்னால தனியா தூக்க முடியல நீ வந்தனா ரெண்டு பேரும் தூக்கி கையில வச்சு ஆளுக்கு பாதி பங்க புடிச்சுக்கலாம் ஆளுக்கு பாதியா நான் வந்துறேன் பதனி முடிறேன் ஓடி வா मीन मंडी उपाला मनसल उन्नीकू न मुझे <laughs> 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 <laughs>
பரம்பர பரம்பரையான கட்டி காப்பாத்திட்டு வந்த குடும்ப கௌரவம் மானம் மரியாதை எல்லாமே போயிடும் மத்தவன் முன்னாடி நான் தலை நடக்க முடியாது அந்த நிலைமை வராம பாத்துக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு நான் தண்ணீர் பந்தலில் நின்றிருந்தேன் அவள் தாகம் என்று சொன்னால் அவள் தன்னன் தனியாய் நின்றி என்ன இட்லி துணியா கரண்ட் கம்பில காய போட்டு பாத்துக்கு நிக்கிறேன் இட்லி துணி இல்லையா என்னோட பிராயா புறாவா பெண் புறாவா ஆண் புறாவா புறா இல்லையா என்னோட உள்பாடியா உள்பாடியா ஓ நீங்க போடுற முண்டா பணியனா ஆமா அது எப்படி இவ்வளவு நேரத்துல ஏறி காய போட்ட நீ நான் ஒண்ணும் காய போடலையா நான் என் வீட்டு கொடியில தான் காய போட்டிருந்தேன் உன்ன மாதிரி கருங்கா கசனியும் தான் இங்க கொண்டாந்து போட்டுருச்சு அடி கொக்கமக்கா ஏண்டி நீங்க எல்லாம் சிகப்பா இருக்கேன்ற ஆணவமா ஆமா இப்ப எல்லாம் காக்கா வட தூக்குறது விட்டுட்டு புறா தூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா சரி சரி நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாம இங்க நெல்ல ஓ முன்னால ஏறி எடுத்து காட்டுறேன் என்ன <laughs> 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 அமைதியாந்த குடும்பத்துல என்ன <laughs> என்னால <laughs> 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 நேத்துக்குடா <laughs> 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 அது எங்க வம்சத்துக்கே உள்ள பிடிவாத குணம் பாரதே என்கிட்ட வேலை செய்யற உனக்கு என் குடும்பத்து மேல இருக்கிற மரியாதை என் பொண்ணுகிட்ட எல்லாம் ஊஞ்சிட்டா ஒரே பொண்ணு செல்லமா வளர்த்துட்டமே அவ ஆசைப்படுறது யாருன்னு கேட்கலான்னு மனசு துடிச்சாலும் எங்க தப்பான சாதியில ஒருத்தனை கையை காட்டிடுவாளான்னு உள் மனசு தடுக்குது பாரதே உனக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா ஒண்ணு 
ஐயா கொஞ்சம் இப்படி வர்றீங்களா ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு பல்சும் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு எதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கோங்க ரெண்டு மாசமோ மூணு மாசமோ தாக்கு பிடிக்கிறதே கஷ்டம்தான் நடக்க வேண்டியது நல்லது ஏதாவது இருந்தா முதல்லே செஞ்சிருது நல்லது ஆஸ்பத்திரிக்கு வேணா கொண்டு போய் வச்சு பாக்கலாமா அதெல்லாம் எதுக்குங்க வீண் செலவு நானே வந்து தினமும் பாத்துக்கிறேன் அப்ப நான் வரட்டுங்களா சரி வாங்க சரிங்க <laughs> சிவகங்கை சமயக்காரருக்கு தேதியை சொல்லிட்டு இந்த அட்வான்ஸை கொடுத்துட்டு வந்துடு மாப்பிள நீ போய் வீட்டில் தங்கச்சியை கூட்டிகிட்டு லட்சுமியோட போய் நம்ம பட்னூல் கரங்கடை இருக்குல்ல அங்கே போய் நல்ல துணிமணியை பார்த்து எடுத்துட்டு வாங்க போங்க ஐயா நான் மாப்பிள்ளை போய் செருப்பு அளவெடுத்து வந்துடுறேங்க ஓ உரிமையை விட்டு கொடுக்க மாட்டிய இதுக்காக நீ மாப்பிள்ள விட்டு போய் அளவெடுக்க மாட்டா இங்கேயே யார் காலையாக பார்த்து அளவெடுத்துக்க அட பாரதி கால அளவு சரியா இருக்கும் போல இருக்க அவன் கால அளவு எடுத்துக்க இந்த நேரம் பார்த்து உங்க அப்பே வர்றானே எப்படியோ ஒரு வழியா செட் பண்ணி முடிச்சாச்சு வாழ்க்கையில முதல் முதல் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு சோப்பு போட போறத 
கடுக்கவா பாக்குறீங்க காரணமா <laughs> அப்பப்பா இதே மாதிரி வந்து சொல்ல விட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன் வயிற்று அடிச்சவங்க வீட்டுல நான் அடிச்சு சாப்பிடணும் யார் வயிற்று அடிச்சவங்க அவங்களா ஒரு காலத்துல வயிற்று பசியோட நின்று இருந்த நமக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்ததே அவங்க தான் நீ அவங்க வீட்டு பண்ண கூட்டிட்டு ஓடிட்டா விட்டுருவாங்களா நீ செஞ்சது நன்றி கட்டத்தமே இல்ல டேய் என்னடா எல்லாரும் இதே திருப்பி திருப்பி சொல்றீங்க அவன் நம்ம வயிற்றுக்கு சோறு போறான்னா சும்மா போடல நம்ம சன்ன ராப்பாங்களா மாடா உழைக்குது நம்ம ரத்தத்தால உறிஞ்சிட்டு தான் அவங்க சோறு போடுறாங்க சொத்த போடுறவ நீ கஷ்டப்படையே உனக்கு சொத்த எதை வச்சிருக்கானா இல்ல விசுவாசம் நடக்கிறானே நல்லா இருக்கணும் வீட்டோட சம்பந்தம் பண்ணி சொந்தக்காரனா இருக்கானே உனக்கு எனக்கு உழைக்க முடியுங்கிற தெம்பு உடம்பு இருக்கிற வைக்கிற அவங்க கிட்ட மரியாதை அதுக்கப்புறம் சாக வரைக்கும் நம்ம கதை என்ன யோசிப்பா நான் ஒருத்தர் தப்பு பண்ணி தங்க இருக்காங்க உங்க எல்லாத்தையும் ஊற விட்டு போச்சானா இல்லை அவங்களுக்கு நீங்க விசுவாசமா உயிருக்கிற நடக்கிறீங்க எனக்கு வெக்கமா இருக்கிறான் நம்மளால குளிஞ்சு குளிஞ்சு ஏன் கேள்வி கூறியாவே இருக்கணும் நிமிந்து நின்று அவங்க ஆச்சரிய அளவுக்கு நல்ல நிலைமைக்கு வரணும்னு மனசுல வைராக்கிய வேணா அது யாருக்கு இல்ல அது என்னைக்கு வருதோ அப்பதான் நமக்குள்ள வசதி பண்ணி வச்சிருக்கணும் பேசுறிய பெருசா நாளைக்கு வரப்போற சந்ததியோட கௌரவத்தை பத்தி நீ ஆவேசப்பட்டு பேசுற ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம சனங்களோட வாழ்க்கையை பத்தி யோசிச்சுதான் இப்படி அடங்கி போயிட்டு இருக்கு நாம நிமிந்து போய் ஆகணும் ஒரு கையில் தந்த ஆலமரம் சாய போறது இல்ல ஒரு நாள் எல்லாரோட கையும் ஒன்னா சேரும் அந்த ஆலமரம் சாயும் ஆமா ஆலமரம் சாஞ்சிரும் அது வரைக்கும் அதோட நிழல் நம்ம ஏழை பாடைங்க எல்லாம் ஒதுங்க கூட இடம் கிடைக்காம வெயில கடந்து தவிக்கும் நான் அடக்கிற கதையை பேசுனேன் ஒதுங்க நான் போறேன் ஏ நில்ற நீ எல்லாம் தெய்வங்கிறாள் உங்ககிட்ட பேசி பிரயோசனம் இல்ல ஆமா சாப்பிடறதுக்கு என்ன வச்சிருக்க என்ன வேண்டானே அது ஐயா மாவு கல்யாணத்துக்கு வாங்கிட்டு போறது யாருக்கு கல்யாணம் சொன்னேன் ஐயா மக கண்ணம்மாவுக்கு வர பன்னெண்டாம் தேதி கல்யாணம் இப்போ கல்யாணம் நான் விருப்பப்பட்ட பொண்ணோட என்னைய வாழவதில்ல அவரு விருப்பத்துக்கு அவரு பொண்ணு வாழ்ந்துருவாளா பார்த்தவ வண்டியெல்லாம் <laughs> 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 எல்லாரும் அங்க இருக்கும்போது நீ மட்டும் இங்க தனியா என்ன பண்ற இன்னும் நாலு நாள்ல ஒன்னு விட்டு பிரியணும்னு ஆசைப்படுற இல்ல அதுக்கு தான் இப்பவே ஒத்திக்க பாத்துட்டு இருக்கேன் பொண்ணா பிறந்தா இந்த பிரிவு இந்த வயசுல சகஜம் தானே கண்ணமா ஒரு பொண்ணு அம்மாவையும் அப்பாவையும் பிரியறத சகஜமா எடுத்துக்கலாம் மனசுல நினைச்சவன பிரியறத சாவாத்தா எடுத்துக்குவா நினைச்ச வாழ்க்கை கிடைக்கலன்னு செத்து போறது வாசகமா இருந்தா உலகத்துல நிறைய பொண்ணுங்க செத்து போயிருப்பாங்க கிடைச்ச வாழ்க்கையை சந்தோஷமா அமைச்சுக்கிறதா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கும் காதலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பாரதி நம்ம காதல் என்ன வித்தியாசம்னா நீ மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு சொல்ல முடியாம செத்துட்டு இருக்க 
அம்பலம் பொண்ணுச்சு காலையில கல்யாணம் அது நடக்க கூடாது என் காதலியோட நான் வாழ முடியலன்னு நாம் பட்ற வேதனையை போல தான் மக வாழா வெட்டியா வீட்லயே இருக்காளேன்னு வாழ்நாள் பூராவும் நினைச்சு நினைச்சு அந்த அம்பலம் அவஸ்தப்படணும்டா மாப்பிள்ளையே தீர்த்துடலாம் கல்யாண வீட்டுல குண்டப்படலாம் மாப்பிள்ளைய தீர்த்துட்டா வேற மாப்பிள்ள பார்க்க போறாங்க கல்யாண வீட்டுல கலாட்டா பண்ண இன்னொரு நாள் நடக்க போகுது ஒன்ன தூக்கிட்டு வந்துட்டா கல்யாணம் நின்று போகும் நாலு நாள் கழிச்சு அவளை ஊருக்குள்ள விட்டா கடத்தப்பட்ட பொண்ணு கற்பழுந்து வந்திருப்பான்னு வேற எவனுமே அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான் கல்யாணம் ஆகாமலேயே தாம் பொண்ணு வாழா வெட்டியா இருக்கிறத நினைச்சு மனசு ஒடிஞ்சு அந்த அம்பளம் இனிமே தலை நிமிந்து நடக்கவே மாட்டான்
ஏன் இப்படி தைரியம் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே செத்துட்டு இருக்க பேச்சு புரியாம பேசாத புரியல தா அவளை பத்தி நல்லா புரிஞ்சு நீ ஏன் இப்படி நடந்துக்கறேன்னு எனக்கு புரியல ஐயா நல்லா இருக்கணும் ஐயா வீடு நல்லா இருக்கணும்னு மட்டும் நினைக்கிறே ஒளிய அந்த ஐயாவே அவரு பொண்ணு நல்லா இருந்ததா சந்தோஷமா இருப்பாருங்கறத மறந்துட்டே அந்த பொண்ணு போற இடத்துல ஏதோ ஒன்னு பண்ணிக்கிச்சுனா அப்ப அந்த ஐயோட மானம் என்ன ஆகும் மரியாதை என்ன ஆகும் ஏதோ கட்டி காக்கணும் கட்டி காக்கணும்னு நீ நினைக்கறியோ அதல காத்துல பறந்துறோம் நான் அவளை கட்டிட்டாலும் காத்துல பறக்க தான செய்யும் உங்க ஐயா அந்த மகன் ஓடி போய்டாங்கறத எல்லப்பா இல்ல செத்து போய்டாங்கறத எல்லப்பா ஓடி போயிட்டீங்கனே இப்ப ஏத்து காட்டியோ பின்னாடி அந்த பொண்ணு மேல உள்ள பாசத்துல எல்லா மருந்து ஏத்துக்க வாய்ப்பு இருக்கு انا செத்து போய்டா எவ்வளவு தான் அழுது பண்ணாலும் திரும்ப அந்த உசுர் வரவ போகுது நீ சொல்ற இந்த சாதிசனம் இதே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு முன்னால மாயை செய்யல இதே மாதிரி இன்னொருத்த செய்ய மாட்டானே என்ன நிச்சயம் அப்போ ஊ இதே கலாதா தான் நடக்க போகுது அன்னைக்கு ஏற்படுற எல்ல பண்ணிருத்த நீ இருப்பியா உன்னோட வெட்டி வேதாந்த தலத்துக்கு மூட்டை கட்டி வெச்சிட்டு ஒழுங்க அந்த பொண்ணை போய் காப்பாத்துற வழிய பாரு நான் ஊருக்குல வந்தா கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் போங்க நான் இங்கேயே நிக்கிறேன் முத்து ஊர் மூக்குல நிப்பா உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை நான் உனக்கு சிங்கல் கொடுங்க நம்ம கூடி கல்யாண பொண்ண கடத்துறதுல மட்டும் தான் இருக்கணும் போங்க ஓ கூட கடைசி வரைக்கும் வர போறது கண்ண மத நானும் இந்த சாதி சனமோ இல்ல ஏ மனசுல ஒருத்தன நினைக்கிற வரைக்கும் தலையட்டுத்தனமா இருந்த வேணான்னு உதறினதுக்கு அப்புறம் ஏ மனசு பட்டு வேதனைலதா இந்த அளவு பேசணும்னு தோணுச்சு கொஞ்ச நாள் பழக நினைக்க இவ்வளவு வேதனை இருந்தா சின்ன வயசுல இருந்து உன்னோட பழகி உன்னையே நெஞ்சில சுமந்துட்டு கலை கண்ணமா அவளுக்கு எவ்வளவு வேதனை இருக்கும் தயவு செஞ்சு போன போய் அந்த பொண்ணை ஏத்துக்க எங்கேயாவது போய் நல்லா இருங்க இந்த தங்கச்சி பத்தி கவலைப்படாதன்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஊரை விட்டு போய் நல்லா இருந்தா அதுவே எனக்கு சந்தோஷம் இல்லாட்டி அவ உன்னையவே மனசுல நினைச்சு நெஞ்சில சுமந்ததுக்கு அர்த்தமே இல்ல போனு போ போனு பாரதி வர்ற அம்பலவரோட விசுவாசி நம்ம திட்டம் தெரிஞ்சுதான் வர்றான் போல நம்ம சாதின்னு கூட பாக்காதீங்க அங்கேயே காலி பண்ணிருங்க
போச்சு அம்பலாரு ஐயா வீட்டுல எழு விழுந்துருச்சு ஐயா எல்லாரும் ஓடியாங்க ஐயா
கூடாது என்றதுக்காக உன் கையை எரிச்சுக்கிட்டேன் ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணுங்கிற கட்டாயம் வந்தா இங்கே நான் எரிச்சுக்குவேன் உன்ன வாழ வராத நீ உன்ன சாகவாவது வருவியாது அம்மா நல்லா இருக்காங்களா 